డిస్క్లేమర్ గాయస్ ఈ వీడియో కేవలం ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ కోసమే కొత్తగా బగ్ బౌండ్రీ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు కొత్తగా బగ్ బౌండ్రీలోకి ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు బేసిక్స్ అన్నీ నేర్చుకొని నేను హండ్ చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళు టార్గెట్ ఎలా చూజ్ చేసుకోవాలి బగ్ బౌండ్రీలో ఏ విధంగా టార్గెట్ చూజ్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు అంటే చాలా టార్గెట్స్ ఉంటాయి హ్యాకర్ వన్ బక్ రాడ్ ఇంటిగ్రిటీ ఇలా వాళ్ళు ఇందులో ఆల్రెడీ చాలా పెద్ద పెద్ద ఎత్తుకల్ హ్యాకర్స్ అందరూ స్కిల్డ్ హ్యాకర్స్ అందరూ రెడీగా ఉంటారు సో మీరు అందులో వెళ్ళి పర్ఫామ్ చేస్తే మీకు బౌండ్రీ ఛాన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ తక్కువ ఉంటుంది సో మీకు బిగినర్స్ కోసం ఎవరైతే ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు బ్రక్ బౌండ్రీ అన్న వాళ్ళ కోసం టార్గెట్ ఎలా చూజ్ చేసుకోవాలన్నదే ఈ వీడియో కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే చేస్తున్నాను ఎలాంటి మిస్ యూజ్ చేయకండి ఈ వీడియోని ఈ వీడియోలో ఇన్ఫర్మేషన్ని సో ఫస్ట్గా మీరు బగ్ బౌండ్రీ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు బగ్ బౌండ్రీ హంటింగ్ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు రెండు విషయాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది గైస్ సో ఈ రెండు విషయాలు ఏంటంటే బిగినర్ తప్పకుండా హండ్ చేసే ప్రతి ఒక్క బిగినర్ టార్గెట్ చూజ్ చేసుకునే ముందు ఈ విషయం తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి అదే మనకు బగ్ బౌండ్రీలో రెండు పాలసీస్ ఉంటాయి గైస్ విడిపి అని బిఆర్పి అని సో ఇక్కడ విడిపి అంటేనేమో వనరబులిటీ డిస్క్లోజర్ ప్రోగ్రామ్ గైస్ అండ్ విఆర్పి అంటేనేమో వనరబులిటీ రివార్డ్ ప్రోగ్రామ్ సో ఈ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటో నేను ఇక్కడ క్లియర్గా మీకు ఒక టేబుల్ ఫామ్లో క్రియేట్ చేశాను నేను చెప్తాను సో విడిపి అంటేనేమో వనరబులిటీ డిస్క్లోజర్ ప్రోగ్రామ్ విఆర్పి అంటేనేమో వనరబులిటీ రివార్డ్ ప్రోగ్రామ్ సో ఇక్కడ కంపారిజన్ అండ్ పర్పస్ చూసుకున్నట్టయితే విడిపి అనే వా విడిపి పాలసీస్ ఏమంటే వీళ్ళు ఎటువంటి బౌండ్రీ పే చేయరు మనకు జస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్ కానీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ కానీ సో అలాంటివి మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు విఆర్పి అంటేనేమో వనరబులిటీ రివార్డ్ ప్రోగ్రామ్ సో వీళ్ళు మనకు బౌండ్రీ పే చేస్తారు సింపుల్గా చెప్పాలంటే విడిపి అనేది బౌండ్రీ పే చేయదు విఆర్పి పాలసీ అనేది బౌండ్రీ పే చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఫ్యూచర్ చూసుకున్నట్టయితే పర్పస్ చూసుకున్నట్టయితే ఇద్దరు ఇద్దరి పర్పస్ సేమే ఎంకరేజింగ్ ఎథికల్ హ్యాకర్స్ రిపోర్టింగ్ వనరబులిటీస్ లాగానే హ్యాకర్స్ని ఎంకరేజ్ చేసి వనరబులిటీస్ని రిపోర్ట్ చేయడం కోసం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాయి రెండు పాలసీస్ కాకపోతే ఇందులో బౌండ్రీ పే చేయరు ఇందులో బౌండ్రీ పే చేస్తారు సో ఇక్కడ చెప్పేసాగా ఇక్కడ ఓన్లీ థ్యాంక్స్ ఫర్ లెటర్ రికగ్నిషన్స్ ఓన్లీ పంపుతారు రివార్డ్ ఇవ్వరు అని చెప్పేసాగా సో ఇది విడిపి విడిపి పాలసీ అంటే విఆర్పి అంటేనేమో ఆఫర్ రివార్డ్స్ రివార్డ్స్ ఇస్తారు సో టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎత్కల్ యాకర్స్ రీసెర్చర్స్ ఇది కూడా సేమ్ ఎత్కల్ యాకర్స్ రీసెర్చర్స్ స్కోప్ స్కోప్ ఏం చేస్తుంది డిఫైన్ లిస్ట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అండ్ అసెట్స్ సో ఇక్కడ స్కోప్ ఏంటి యూజువలీ నారో నారోవర్ బట్ మోర్ స్ట్రిక్ట్లీ డిఫైన్డ్ సో ఇక్కడ మనకు విడిపి పాలసీ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ సైట్స్ గైస్ గవర్నమెంట్ సైట్స్ అండ్ ఎన్జిఓస్ ఎన్జిఓస్ అంటే మీకు తెలిసి ఉంటుంది నాన్ గవర్నమెంటల్ యాప్ అంటే ఇవి నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నట్టు సో నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎన్జిఓస్ అంటే సో ఈ విడిపి పాలసీ గవర్నమెంట్ సైట్స్ అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ లాగా చెప్పాలి అంటే నాసా తీసుకోండి సో నాసా అనేది ఎటువంటి బౌండ్ పే చేయదు మీరు ఆ నాసా వెబ్సైట్లో బగ్ అని పెడితే ఓన్లీ వాళ్ళు లెటర్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్ కానీ ఆల్ ఆఫ్ ఫేమ్ కానీ పంపుతారు సో ఇస్రో తీసుకోండి ఇస్రో కూడా ఒక గవర్నమెంట్ సైట్ సో అందులో మీరు బగ్ అని పెడితే వాళ్ళు ఎటువంటి బౌండ్ పే చేయరు మీకు ఓన్లీ వన్ రబుల్ టు డిస్క్లోజర్ ప్రోగ్రామే ఇస్తారు మీకు లెటర్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్ అని ఆర్ లేకపోతే థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ చెప్పడం కానీ అలాంటి రివార్డ్స్ కానీ అంటే రివార్డ్స్ అంటే ఎటువంటి మనీ పే చేయరు రివార్డ్స్ ఏ విధంగా హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ ఆర్ సర్టిఫికేషన్స్ అంటే సర్టిఫికేషన్స్ అంటే ఏంటి థ్యాంక్స్ యూ అనే లెటర్ మనకు పంపుతారు అవి అలాంటి సర్టిఫికేషన్స్ మనకు పంపుతారు సో ఇక్కడ విఆర్పి పాలసీ వచ్చేసి టెక్ కంపెనీస్ గైస్ టెక్ కంపెనీస్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ టెక్ కంపెనీస్ అంటే పెద్ద పెద్ద టెక్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా ఆ కంపెనీస్లో బగ్ అని పెడితే మీకు మనీ ఇస్తారు ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ అంటే బిజినెస్ లాజిక్ ఫ్లాస్ అని ఉంటాయి గాయస్ ఈ మీరు బిజినెస్ బిజినెస్ లాజిక్ ఫ్లాస్ ఎక్కువ నేర్చుకొని ఎక్కువ బిజినెస్ లాజిక్ ఫ్లాస్ కిందికి వచ్చే బగ్స్ అని పెడితే మీకు ఎక్కువ బౌండ్ వస్తాయి ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్లో సో నెక్స్ట్ రిస్క్ టాలరెన్స్ టిపికలీ మోర్ కన్జర్వేటివ్ ఇక్కడ విఆర్ విడిపిలో సో ఇక్కడ యాక్సెప్ట్స్ హై రిస్క్ సబ్మిషన్స్ ఫర్ ఇంపాక్ట్ సో హై రిస్క్ సబ్మిషన్ చేస్తారు ఇంపాక్ట్ ఎంత ఏ విధంగా ఉంటే ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటే అంత బౌండ్ వస్తుంది నేను టార్గెట్ ఎలా చూజ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ చెప్తాను సో ఇది మీకు అర్థమయ్యింది అనుకుంటున్నాను కాస్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ లో ఇక
అండ్ ఇక్కడ మెక్డోనల్డ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మెక్డోనల్డ్స్ ఇండియా వెస్ట్ అండ్ సౌత్ రన్స్ ఏ బగ్ బౌండ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఇట్స్ మెక్డోనల్డ్స్ డెలివరీ వెబ్ యాప్స్ అండ్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ గాయస్ ఇక్కడ నేను చెప్పే బగ్ బౌండ్రీ ఓన్లీ వెబ్ ఇదే వెబ్ దే వెబ్ మాత్రమే చెప్తున్నా మొబైల్ బగ్ బౌండ్రీ కూడా ఉంటుంది అది డిఫరెంట్ సో ఇక్కడ మెక్డోనల్డ్స్ వాళ్ళు కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ పేటిఎం వాళ్ళు కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు బౌండ్రీ ఇక్కడ జోహో కార్పొరేషన్ ఉంది జోహో కార్పొరేషన్ ఆఫ్ బి ఆపరేటింగ్ ఏ బగ్ బౌండ్రీ ప్రోగ్రామ్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సో ఇది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు బగ్ బౌండ్రీ సో ఎంగేజింగ్ ఓవర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎథికల్ హ్యాకర్స్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ రిపోర్ట్ వనరబులిటీ సో ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎథికల్ హ్యాకర్స్ దాదాపు ఐడెంటిఫై చేసి రిపోర్ట్ చేశారంట వనరబులిటీ సో ఇప్పుడు మనం ఒక టార్గెట్ చూస్ చేసుకుందామని అనుకుంటున్నాం సో ఇందులో చూస్తూ పెద్ద కంపెనీ ఏమి ఉన్నది మీరు ఆల్రెడీ విన్న కంపెనీ పేటీఎం ఉంది పేటీఎం పెద్ద కంపెనీ కాబట్టి ఆల్రెడీ చాలామంది హండ్ చేస్తారు సో మీకు డాన్స్ ఉంది అది కూడా చాలా మల్టీనేషనల్ కంపెనీ కాబట్టి అది కూడా హండ్ చేస్తారు అనుకోండి సో జోహో కార్పొరేషన్ ఉంది సో ఇది నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు కొత్తగా ఉంది అన్నవాళ్ళు జోహో కార్పొరేషన్ గురించి వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేయండి ఫస్ట్ జో కార్పొరేషన్ అని కూడా అండి గూగుల్లో ఆ కంపెనీ గురించి తెలుసుకోండి సో ఇక్కడ జో కార్పొరేషన్ ఈజ్ ఏ ఇండియన్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ దట్ డెవలప్స్ అండ్ ఆఫర్స్ సూట్ ఆన్లైన్ బిజినెస్ యాప్స్ ఇన్ ద ఇంక్లూడింగ్ జో ఆఫీస్ స్టూడియో నోన్ అది ప్రైవేట్ సో ఇలా చదవాలి దీని గురించి రీసెర్చ్ చేయండి సో చేసినట్టయితే ఇట్స్ ఏ ప్రైవేట్లీ హెల్డ్ ప్రొఫిటబుల్ కంపెనీ హెడ్ క్వార్టర్స్ విత్ ఆస్టిన్ సో ఈ కంపెనీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ అంటే ఆస్ట్రేలియా ఉంది టెక్సాస్లో ఉంది అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇన్ చెన్నై సో ఈ కంపెనీ గురించి రీసెర్చ్ చేయండి రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇది వరకు ఈ కంపెనీలో ఎవరైనా బగ్ అని పెట్టారా అన్నట్టు మీరు ఏం చేయాలి జోహో బగ్ బౌండ్రీ అని కొట్టండి గూగుల్లో జోహో బగ్ బౌండ్రీ అని కొట్టేసినాక ఇక్కడ టూల్స్లోకి వెళ్ళండి టూల్స్లోకి వెళ్ళినాక ఇక్కడ చూజ్ చేసుకోండి ఎనీ టైమా ఫాస్టా సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా మీరు ఆల్రెడీ అంటే ఇది చూజ్ చేసుకోకుండా వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ బగ్ అని పెట్టారనుకో సో మీ సేమ్ మీలాంటి బగ్ ఈ రీసెంట్ వన్ అంటే వీళ్ళు మినిమం వన్ మంత్ వన్ మంత్ తీసుకుంటారని ఒక ఎంతమంది లింక్ దీనిలో చదవాలి కంపెనీ వాడు వాడు ఒకడు నేను కంప బగ్ అని పెట్టి వన్ మంత్ అవుతుంది ఇంకా నాకు రివార్డ్ రాలే అని వాడు లింక్ దీనిలో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది సో అక్కడ కింద కంపెనీ వాళ్ళు సారీ ఫర్ దేశ్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ అన్నారు సో మీరు ఇక్కడ మీరు వన్ మంత్ లోపు వీళ్ళకి చూస్ చేసుకున్నట్టయితే మీరు సేమ్ బగ్ కనిపెట్టకుండా ఉంటారు అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే ఈ బగ్ బౌండ్రీ ప్రోగ్రామ్లో సమ్ టైమ్స్ మీకన్నా ముందు వేరే వాళ్ళు బగ్ అని పెడితే దాన్ని డూప్లికేట్ అంటారు గాయస్ సో అప్పుడు బగ్ డూప్లికేట్ అయిపోయింది మేము ఎటువంటి మనీ మీకు పే చేయమని కంపెనీ వాళ్ళు చెప్తారు సో అప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది మీరు కష్టపడి వన్ మంత్ టూ మంత్ ఆర్ వన్ వీక్ నుంచి హండ్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఒక బగ్ దొరికింది అది రిపోర్ట్ చేస్తే అది డూప్లికేట్ అంటే మీకు ఎంత చిరాకు వస్తుంది ఎంత కోపం వస్తుంది సో అప్పుడు మీరు చిరాకు ఫ్రెష్ టైడ్ పడతారు కోపడతారు ఇబ్బంది అవుతుంది సో అందుకే మీరు ఇక్కడ టూల్స్ ఒక వెళ్ళి ఎనీ టైమ్ ఇక్కడ చూస్ చేసినట్టయితే చూస్ చేసుకోండి మినిమం ఫాస్ట్ మంత్ అలా చూస్ చేసుకోండి అలా చూస్ చేసుకుంటే సో ఇక్కడ నాకు జోహో కంపెనీకి సంబంధించిన ఏమీ రాలేదు ఏమీ రాలేదు బగ్ బౌండ్రీ అంటే మీరు మినిమం వన్ మంత్ ఇప్పుడు ఏం రాలేదు కాబట్టి వస్తు ఉంటే మీరు ఆ బగ్ కాకుండా వేరే బగ్ అని పెట్టండి సో ఇక్కడ నాకు ఏం రాలేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఎనీ టైం క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ ఇది ఇది ఉన్నదా ఇట్లా ఇది కాదు ఇక్కడ హ్యాకర్ వన్ ఉందా సో ఏమన్న రూపల్ టు డిస్క్లోజ్ అనుంది ఓపెన్ యూ ట్యాబ్ సో ఇక్కడ ఇది ఇందాక నేను చెప్పాక లెంగడి ఇతని ఇతను ఇట్లా ట్వీట్ చేశాడు ఐ నోటీస్ చాలా టైం తీసుకుంటుందంటే జోహో కంపెనీ వాళ్ళు రిప్లై ఇచ్చారు సారీ ఫర్ ద యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు డైరెక్ట్ అయితే ఏం చేయండి మీకు పే చేస్తాం బాగుంటుంది అని చెప్పారు సో ఇక్కడ మీరు ఇందులో వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ చూసి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు కంపెనీలో ఇంకొకటి చెప్పడం చెప్పడం మర్చిపోయి గాయస్ కంపెనీలో ఇన్ స్కోప్ అవుట్ స్కోప్ ఉంటాయి గాయస్ మీరు టార్గెట్ చూజ్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ చదవాల్సిన థింగ్ వచ్చేసి ఇన్ స్కోప్ అవుట్ స్కోప్ గాయస్ సో నేను ఇక్కడ జోహో కంపెనీని చూజ్ చేసుకున్నా జోహో కార్పొరేషన్ గేమి ఇన్ స్కోప్ అండ్ అవుట్ స్కోప్ ఆఫ్ ద దిస్ కంపెనీ వీడిపి ఆర్ బాగు బాగుంది సో ఇన్ స్కోప్ అవుట్ స్కోప్ ఇవ్వండి అని చెప్పాను ఇన్ స్కోప్ అంటే ఈ సైట్స్ అలో చేస్తాయి ఏ ఏ సైట్స్ అలో చేయవు వాటి ఏ అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గాయస్ ఇన్ స్కోప్ అవ
మస్టర్డ్ స్టూడియో మీరు ఫస్ట్ టార్గెట్ చూస్ చేసుకునే ముందు ఇన్ స్కోప్ అవుట్ స్కోప్ చూస్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ విడిపి విఆర్పిఆర్ చూస్ చేసుకోవాలి కొత్తగా స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు కొత్త హండ్ చేసేవాళ్ళు డైరెక్ట్ బగ్ బౌండ్రీలోకి వెళ్ళకండి డైరెక్ట్ హండ్ చేయడానికి వెళ్ళకండి జస్ట్ మీరు స్టార్టింగ్ విడిపి పాలసీస్ని విడిపికి సంబంధించిన కంపెనీస్ మాత్రమే హండ్ చేయండి అప్పుడు మీకు లెటర్ ఆఫ్ రికగ్నేషన్ వచ్చినప్పుడు మోటివేట్ అయ్యి నెక్స్ట్ రియల్ టార్గెట్స్ పైన వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు మీకు బౌండ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్ అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఇక్కడ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ చదవండి ఛార్జ్ చెప్పిన అడిగాను ఛార్జ్ చెప్పి ఎంత మంచిగా యూజ్ చేసుకుంటే అంత మంచిగా బ్యాస్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు సోషల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి మ్యాన్ బ్లేటింగ్ ఇండివల్ గెయిన్ అన్న తర్వాత యాక్సెస్ సో కొన్ అందుకే పిఓసీస్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ గా ఇక్కడ నేను పిఓసీస్ అంటే మీకు చెప్పలేదు పిఓసీస్ అంటే ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ మనం వాళ్ళకు బౌండ్రీ వాళ్ళు మనకు పే చేయాలంటే మనకు ప్రూఫ్ ఆఫ్ మనం ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకి మెయిల్ చేయాలి వాళ్ళకి చూపించాలి అంటే ఇది ఈ విధంగా అటాక్ చేశాను ఈ పేలోడ్ వాడాను అని వాళ్ళకి ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఎందుకంటే కొందరు సోషల్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తారు సపోజ్ ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ స్పూఫింగే తీసుకుందాం ఈమెయిల్ స్పూఫింగ్ చేసేసి కంపెనీ యొక్క డేటాని మేనిపులేట్ చేయడం కోసం కంపెనీ ఎంప్లాయీకి పెట్టేసి ఆ డేటా గేన్ చేసేసి నేను మీ కంపెనీలో అటాక్ పర్ఫామ్ చేశాను ఈ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ వచ్చాయి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఈ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయా లేవు అంటే వాళ్ళు అలా డైరెక్ట్గా చెక్ చేసుకోరు ఎందుకంటే మీరు సోషల్ ఇంజనీరింగ్ చేశారు కావచ్చు ఏమో వర్క్ తెలుసు అంటారు ఒక కంపెనీ వాళ్ళు సో దానికోసమే ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం వాళ్ళకు చూపించినట్టయితే ఓహో ఇతను ఈ విధంగా ఇస్కూల్ ఇంజక్షన్ ఆర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల మనకు డీటెయిల్స్ లీక్ అయ్యాయి అని వాళ్ళప్పుడు ఓకే ఇది క్రిటి క్రిటికల్ బగ్ ఇది ఓకే వ్యాలిడ్ బగ్ ఎందుకు వస్తుందని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అప్పుడు మనం బౌండ్రీ పే చేయడం జరుగుతుంది సో అందుకే ఇన్ స్కోప్ అవుట్ స్కోప్ తప్పకుండా పర్టికులర్గా ఏ డొమైన్ మీద మీరు అటాక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ డొమైన్ని ఖచ్చితంగా చదవాలి సో ఇక్కడ బౌండరీ రివార్డ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు నేను ఇక్కడ ఈ సైట్లో చూపిస్తాను క్లియర్గా ఉంది సో ఇక్కడ బగ్ బౌండరీ డైరెక్టరీస్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసింది ఈ సైట్ గురించి జోహో ఏ యూనిక్ అండ్ పవర్ఫుల్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చే కంపెనీ గురించి ఇస్తున్నాడు ఇంట్రొడక్షన్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళు బౌండరీ ఫే చేస్తున్నారు హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ వన్ రబుల్ డీ రివార్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఇవి బగ్ బౌండరీది ఇది విడిపి కాదు విఆర్పి మంచిగా చూడండి సో ఇక్కడ స్కోప్ వచ్చేసి ఈ సైట్స్ అంటున్నాడు సైట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇది వాణి ఇవి ఇన్ స్కోప్ ఉన్నాయంట ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇందులో లో లో బగ్ కనిపెడితే మీకు ఫిఫ్టీ డాలర్స్ పే చేస్తారు మీడియం బగ్ కనిపెట్టినట్టయితే టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పే చేస్తారు హై బగ్ కనిపెట్టినట్టయితే ఎయిట్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పే చేస్తారు గ్యాస్ క్రిటికల్ బగ్ కనిపెట్టినట్టయితే త్రీ థౌసండ్ డాలర్స్ పే చేస్తారు సో ఇలా ఇన్ స్కోప్ అవుట్ స్కోప్ చెక్ చేసుకొని వాళ్ళ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అవి వాళ్ళ బౌండ్ ఎంత పే చేస్తున్నారు అలాంటి జారీ చేసి అప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ హంటింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి సో ఈ విధంగా టార్గెట్ చూస్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు బౌండ్రీ అనేవి మంచిగా వస్తుంది మీరు చూస్ చేసుకున్న టార్గెట్ బట్టి ఉంటుంది గాయస్ మీరు అందరూ చూస్ చేసుకునేలాగానే డైరెక్ట్ ఏంది నేను పెద్ద కంపెనీ హ్యాంగ్ చేస్తా అంటే కుదరదు బిగ్నర్స్ అనేవాళ్ళు సో ఇలా మీరు ఫస్ట్ ఇస్రో ఉందా ఇస్రో విడిపి గురించి చదవండి వర్నబుల్ టు డిస్క్లోజర్ ప్రోగ్రామ్ గురించి అది సో ఇస్రోకి సంబంధించింది మాత్రమే హండ్ చేయండి ఫస్ట్ మెయిన్గా మీరు లెటర్ ఆఫ్ రికగ్నేషన్ ఇలాంటి వీడిపిసి పాలసీ చేసినప్పుడైతే మీకు రియల్ లైఫ్ అటాక్స్ కాబట్టి రియల్ లైఫ్ థ్రెట్స్ మీరు వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్ వాల్ బైపాస్ చేయడం ఇలాంటి నేర్చుకుంటారు స్టార్టింగ్ బిగ్నర్స్ అనేవాళ్ళు సో అప్పుడు మీకు లెటర్ ఆఫ్ రికగ్నేషన్ ఇవ్వ వచ్చినప్పుడు మోటివేషన్ వాళ్ళు ఉంటుంది సో ఈ విధంగా టార్గెట్ చూస్ చేసుకోవాలి గైస్ అర్థమైందని కోరుకుంటున్నాను ఒకసారి మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ ఫస్ట్ బిగినర్ వచ్చేసి రెండు విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఏంటి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద విడిపి అండ్ విఆర్కి తెలుసుకోవాలి తెలుసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇన్ స్కోప్ అవుట్ స్కోప్ తెలుసుకోవాలి ఇన్ స్కోప్ అవుట్ స్కోప్ ఆఫ్ ద కంపెనీ గురించి తెలుసుకోవాలి ఏఏ సైట్స్ అలో చేస్తున్నారు ఏఏ సైట్స్ అలో చేయట్లేదు వాళ్ళు ఏ అటాక్స్ అలో చేస్తున్నారు ఏ అటాక్స్ అలో చేయట్లేదు అని తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ తర్వాత ఆ కంపెనీ యొక్క చూడాలి ఎంత పెద్ద కంపెనీ నిజంగా మనకు వర్త్ అయిన రివార్డ్స్ ప్రూవ్ చేస్తారా అని ఈ కంపెనీ యొక్క చూసుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమైనా బగ్ బౌండ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ రీసెంట్గా ఉన్నాయా వాటికి సర్చ్ చేసి చూడాలి అండ్ విత్ ఇన్ వన్ మంత్